¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de Nick for games estamos aquí para jugar a Bitcop, capítulo 8, ¿vale? Vamos a darle a continuar, no me acuerdo muy bien por dónde lo dejamos, hace tiempo que no juego, así que vamos a ello. Espero que sea un día tranquilito, vamos a ver. Día 1869, Brooklyn, Nueva York, día 14, ministro de geriatría. Le diste, ¿Qué tal ayer? ¿Le diste lo suyo a esos locos sectarios? Fijo, jefe. Me alegra que tomaste la, tomaste la iniciativa. La iniciativa, Kelly. Joder, empezaré contigo. Se ha arrancado todos los carteles de propaganda. Bien. Bien hecho, ok. Has echado a los sectarios. Incluso, por último, el brillante corazón de un ex inspector. Evitamos el suicidio, ¿no? Has evitado que los sectarios se suicidasen. Vale, ya empieza a recordar. ¿Qué pasó? Buen trabajo, Kelly. Gracias. Vaya que sí, habría, habría sido un baño de sangre. Nadie te ha preguntado, McNuff, vale, McNuff, hostia, qué recuerdos, hace pues cosa de una semana o dos que no juego Bueno, a tomar nota, tengo al alcalde pegado al culo <coughs> A ver, no estamos haciendo suficiente dinero con las multas y la cantidad de accidentes se ha disparado Así que apuntad bien, neumático supongo, ¿no? Sí Vale, multas por neumático, pon, pon, por cabeza, McNuff, cinco multas cada uno Vale, cinco multas por neumático, sí, así me gustan, ala, fuera, ya está, no nos dicen nada más bueno, pues vamos a darle caña y... Eh, ¿Cómo era? Algo de geriatría, ¿no? Inspector de geriatría o jefe de geriatría, vale. Pues con estos datos en la cabeza vamos a empezar nuestra ronda matutina y vamos a intentar poner... Este ya creo que lleva neumáticos, vamos a ponerlo sí o sí. Cinco por neumático, vale. Pues nada, vamos al primero. Eh, please. Que hagas un buen día, ok. Escribe multa, vale. Y vamos a hacer que se lo lleve la grúa. Ya de buena mañana, haciendo nuestros deberes. Central necesita una grúa en 615, pues perfecto. Pues nada, este por parking. Y este por neumáticos también. Vale, pues eh, dicho esto, va a ser un día de momento tranquilo, porque no nos han mandado nada más. Aunque sabemos que estos días, en los que no nos mandan nada, suele ser eh, días ajeterados, sí. Así que vamos a esperar a ver cómo ocurre todo. No recuerdo cómo tenía las estadas a todo esto. Nivel 117, policía más 31, mafia más 2, equipo menos 2. Ok, tenemos pasta, ¿eh? Tenemos bastante pasta. Eh, grúa. No llama la grúa con este. Ok, pues lo llamamos ahora, no hay ningún problema. Vale, este no tiene nada. Aquí central, tienes una llamada de la sex shop. Estamos al lado, ¿no? Era por aquí. ¿A un crimen? ¿Una violación? Ni idea, pero parecía urgente. Joder, y si tiene que ver con Igor 10-4, estoy en camino Recordemos que Igor la lió en, en la... Era aquí, ¿no? Sapito, ¿qué ha pasado? Buenos días, agente, te estaba esperando ¿De qué se trata? ¿Nuestro secretillo ruso? Joder, lo sabía He prometido ayudar y eso haré Esta vez soy yo el que está a punta de pistola ¿De qué se trata? No me voy a andar con rodeos eh, Estoy endeudado hasta las cejas Uh, tiene problemas Sapito ¿Así de mal? Sí, tuve que empeñar hasta la tienda Uh, oh, joder, ¿y ahora qué? <coughs> Necesito tu ayuda Bueno, pero que sepas que no me limpio el culo con pasta, precisamente No te preocupes, ya casi está preparado ¿Por qué debería preocuparme? Que está casi preparado Tranquilo, Kelly Sapito, no sé qué te traes entre manos Pero, mira, el hombre bugueado por aquí Quiero que me ayudes a rodar una peli para adultos Uh ¿Estás de coña? De hecho, llevo ya varios años preparándola, joder esto es un poco de crítica, ¿no? Vale, voy a hacer como que esta conversación no ha tenido lugar. Vale, pero nuestro secreto ya no sería tan secreto. ¿Me sigues? Te tiene pie por los huevos, Kelly. Vale, si me lo pones así. He perdido el control, ya está apagada. Es una situación de vida o muerte para mí. Ok. Vale, dime qué necesitas. Empeñé en la tienda y conseguí pasta para la actriz y el equipo. Pero me falta el protagonista masculino. No estarás pensando en... No, no piensa en ti, ¿no? Supongo. Tú no, hombre. No das la talla. Oh, oh, snap. Pero soy efectivo. ¿Ves, ¿Ves al actor de ese cartel? Sí, está manipulado. ¿Qué, ¿Qué cartel? ¿Este? ¿El pene? No, es auténtico. No puede ser. En serio. Y además es del barrio. Joder, ¿este tipo sigue vivo? Pero si este cartel debe tener como 20 años. Lo sé, pero si vieses a nuestra actriz... Uh, qué asco. Tendrías que ser maricón para que... Uf. <risa> para que no se te levante. ¿Y sabes por dónde para? Su ex vive en el 605, la señora Watt. Esto me suena a haberlo hecho en algún momento. Vale, a ver si consigo localizarlo. Vale, pues mientras tanto vamos a... 605 decía. Vale. 
Mientras tanto vamos a poner el multicast Este, vamos a ver las ruedas Vale, este ya tiene la multa puesta eh. Este y este Vale, vamos a ver neumáticos para asegurarnos Yo creo que sí, bien, bien ¿Esto es bien o mal? Vale, mal Con que tenga uno mal ya No No Rechazar Vale, y este vamos a ponerlo así del tirón eh, Neumáticos Y nos vamos Vale, me quedan Tengo seis mul multas puestas Nos quedan cuatro eh, Este por aparcamiento Vale, 605, ya que estamos aquí, vamos a, al 605. Era Watt, ¿no? Sí. ¿Quién es? Que estoy intentando dormir. Señora Watt, soy la gente Kelly. Dirk, capullo, déjate de gilipolleces. Ni se te ocurra volver sin alcohol. Joder, tiene un buen pedo esta, esta trompa. ¿Y cómo sabe que no tengo una botella aquí conmigo, querida? Mm, ¿Tienes una botella para tu pequeña? Claro que sí, cielo. ¿Puedo entrar? Vale, pero como resulta que me has mentido, socapullo Putos veo dos ¿Quién coño eres? Voy a llamar a la poli Señora Watt, yo soy la poli ¿Es por Dirk? ¿Dónde está? Eso es lo que quería preguntarle Hola. Yo qué coño sé Estará vagando por el donut ¿Ha ido, ha ido a comprar rosquillas? Y una polla, ha conseguido curro allí Eso es lo que quería saber ¿Y el alcohol? Que descanses bien, querida Le veo ligado a través de, de la camisa Cabrón, presentar una queja. Bueno. Vamos, este ya lleva multa. Bien. Bien. Vale, esto es bien. Y esto es mal, ok. Pues... Esto. Vamos a ver el neumático este. Kelly responde, estoy aquí. El jefe quiere recordarte que tienes que hacer otro pago dentro de tres días. De 600, ¿no? De la pensión alimenticia o algo así. Vale, recibido, déjate... Dijo que tenías tres días para pagar 600 dólares Lo sé, vale, no hay problema Nos han informado de que la mafia está cobrando dinero por protección ¿Dónde? Ha sido un soplo anónimo Tendrás que descubrirlo tú solito Vale hmm, Este se ha por los pelos Alcanza la cuota multas Vale, pues tenemos que ir a la mafia a encontrar a Dirk Este ya tiene la multa este neumáticos, lo ponemos así ya el tirón Aunque puede ser un, las marcas de un coche anterior Que es lo que me da miedo Este por luces Este por aparcamiento Vale, este por aparcamiento Y ya vamos a... Vamos a ver, mira ahí eh, Vamos a aceptar soborno va. La próxima vez aparca bien, claro, claro 50 pavos eh, Adams, que nada, es que están la mafia aquí Saludos caballeros no es un buen momento, poli. Bip, bip. Bueno, lo típico, ¿no? Bip, bip. ¿Oís eso? ¿Qué coño es mi detector de gilipollas? Así que yo te lo has dado aquí por voluntad propia. No tendré que echarte yo. Vale, vamos a arrestarlo. Eh, sí. ¿Y el otro? Mm, sí, también. Vale, este por aparcamiento. Y vamos a... Ya que vamos para allá, seguramente esté por allí el, el los sobornos. O sea, la, la extorsión que están haciendo. Venga, venga, venga. A ver. Dirk Watt trabaja en el donut. Evita que la mafia extorsione dos tiendas. Llevamos una. Mientras tanto, pues eh, vamos poniendo una multa por aquí. Aparcamiento. Vale, es aquí, ¿no? Macías. Está el, este hombre aquí. No, este no era. Vale. A ver, ¿dónde están extorsionando? Mm. Aquí en. Hi-Fi Radio Televisión Candice Vale Hola, ¿qué tal va el negocio? No es el mejor momento Yo solo a callar Sé perfectamente qué está pasando aquí Deberías irte, hablaremos en privado Arrestarlo Me quitan 20 con la mafia Pero sin embargo mmm, Yo creo que va a ser bueno Para que nos... Eh, para cumplir nuestro deber como policías Vale, perfecto Bien, este es... Este, creo que es este el tipo No sé por qué me suena este de aquí El de la rosquilleta Vale, este, no vamos he, de, he detenido dos casos de extorsión Hemos rodeado a los dos malhechores y los hemos detenido Buen trabajo, 421, mafia menos 10 Vale, solo menos 10, vale, pero no hay problema 
Me puedo hablar con este, creo que es este de la rosquilla Una caja de rosquillas, como siempre Una buena rosquilla, hace milagros Necesito un milagro, hoy no eh, Trabaja aquí, what? what? Sí, lleva como unos no, dos meses trabajando para mí Ha batido los récords de la tienda ¿Dónde puedo encontrarle? Pues es muy fácil, está justo ahí, detrás de esa ventana ¿Dónde? ¿El tipo calvo con el palo? No, no, el que está junto a la rubia pechugona What? ¿La gran rosquilla? Ah, aquí afuera La mismísima, pero no le gusta que le llamen así Un trabajo exigente La idea no será detenerlo, ¿no? Vale, que es un tío chungo, pero cuesta encontrar quien haga ese trabajo No, tranquila, es un, eh, un viejo amigo Entiendo, era evidente a simple vista uh. Este, ¿no? Dirk Creo que me confunde con otra persona, gente Dirk Watt, puedo reconocerte Que te den, fulano Eso fue en otra vida Soy un gran admirador ¿En serio? ¿Se acuerda de mí? Sí, y tengo una oferta que pod podría interesarte Vale, soy todo oídos ¿Te gustaría volver a actuar? Eso está muy amable, pero llega muchos años tarde Venga, deje, deja lloriquear como una niña ¿Te apuntas o no? Tengo que pensármelo Cógete un día libre y habla, hablemos en el callejón junto a la iglesia Vale, vale, como quiera Si no hacemos este trabajo El sapito nos Nos involucrará en, en el asesinato de Que cometió el, el Igor Lo podéis ver en el capítulo atrás Vale, para el que no lo sepa Este va para allá Debería usted pasarse por la casa de empeños Ha aparecido Angie Vale, deme un momento Uh, espérate, esto me huele a un poco raro ¿eh? Buenas tardes, ¿quiere comer algo? Invita a la casa como siempre, a aceptar Claro, aquí tienes 15 minutos más tarde Vamos a hablar con Dirk Gracias, adiós Nos vemos, vale Muy bien, pues ya que estamos en la misma onda Necesito verla, en serio El que, ya lo sabes ¿Qué coño dice esa gente? Sácatela, tío Debo asegurarme de que ap te apuntas Con toda esta gente por aquí con la ropa de trabajo Hombre, si no quieres pasar el resto de tus días como un ano gigante, rosa y glaseado, será mejor que me escuches. Vale, vale, pero que sea rapidito. Que Dios me asista, joder. ¿Qué? ¿Tan mal está? No, ¿estar de coña? Debería nombrar la especie nombrar la especie en peligro de extinción, joder. Jeje, no está mal, ¿eh? ¿Aún funciona? Bueno, no del todo. ¿A medias? Tampoco, puede que si la golpeara con un cincel, joder. No pasa nada, seguro que Crank tiene algo que te ayude Vale, te veré en el donut después del trabajo A partir de las 2 pm Ok Vale, eh, vamos a hablar con Crank No tengo intención de doblar las multas el día de hoy El día 14, Crank, aquí okay. La gente, con... vale Conocí a tu madre, tenía mucha person... personalidad No sé cómo tomarme eso Bueno, entonces, ¿qué tal de salud? No me han dado nada ¿Qué parece de la mafia este tipo? Son las 12.45 Vamos a pasarnos por la casa de empeños Vamos a multar mientras astilla este Vale Vamos a multarlo por lo que sabemos seguro Que es aparcamiento Vemos ahí el, el, el aparcamiento que lo tiene en rojo Y vamos aquí a esta furgoneta A esta pickup La multamos Vale Casa de empeños A ver Ya llevas mediodía 4.21 El tiempo se pasa volando, eh <coughs> A ver Jefe, Angie está aquí Preferiría hablar en privado con ella Tienes que estar de coña En ese caso, sí Angie, ¿podrías decirme qué ocurre? Tengo miedo Van a matarme Como a Lester ¿Quién? No sé, ciencia cierta ¿Y bien? ¿Recuerdas ese robo en la casa del senador? Uh, espérate, a ver Claro, ¿cómo no? Exacto Había dos tipos Kenneth, al que liquidaste Y Terrence, mi novio Si hubiese dos personas me habría cargado los dos A las dos eso no es gracioso Terran se largó con unas movidas que virló de la caja fuerte uh. Los diamantes Sí, pero eso no es todo ¿Qué más se llevó? Una cinta ¿Alguien se está cargando a gente por culpa de una cinta? Eso no tiene sentido Esa cinta tiene más valor de lo que los pedruscos uh, ahí, ahí. La grabación podría acabar con el senador Algo de... ¿Lo pillas? Puede que eso sea lo que está buscando Eso explicaría muchas cosas Quieren recuperarla y se creen que nosotros la tenemos ¿Nosotros? Lester, Terrans y yo ¿Por qué vosotros? Terrans porque la robó Yo porque salgo en ella Y Lester porque siempre estaba en el ajo ¿Porque salgo en ella o porque salgo con él? Qué bien, ¿y dónde está la cinta? 
Ni idea, puede que la tenga Terrans. Propuso pieza en polvorosa al, al puto momento. Bueno, créeme, ese cabrón no se va a salir con la suya. Tranquilo. Ya hay cadáveres de sobra por las calles. Si la cinta aparece, decídmelo, ¿vale? ¿O qué? O puede que, o puede que esto os venga demasiado grande. De esto me ocupo yo. Ya veremos, no hacemos tratos con maderos. No te haces una idea de cuánto me la suda eso. Esto no es un juego, ¿vale? Nos vemos en dos días, dos días, ¿vale? Estaré en casa de mi colega. 633, apartamento 7. Está aquí arriba. ¿Y los diamantes? ¿Qué más dan los pedruscos esos? Seguro que Terran ya se los vendió a algún traficante. Qué mala pinta tiene esto. No podemos llamar la atención. Eres tú el que va por las calles pavoneándose. Con esas multas y esa pistolita. Sí, sí. Y tú la, ti la tienes más grande que todos nosotros. Uh. ¿Se la acaba de decir a Angie? Eh, hey, Kelly. Ah, de Blonsky. Hola, Kelly. Me alegro de haberte encontrado. Está para el tiempo, sí. ¿Te debo pasta o qué? Déjate de tonterías. Es sobre nuestro negocio. ¿Nuestro negocio? Lo que le ha desaparecido al senador. Es una especie de bomba. Podríamos usarla para reventarlo. ¿Podríamos? ¿Quién es? Mi colega, la periodista y yo. Ah, la periodista. Sí, había una periodista que vino. Ahora tienes toda mi atención. Deja de pensar con la polla, Jack. A ver, encuentra ese objeto... Creo que me centraré en los diamantes. Esto es mucho más gordo que unos putos diamantes. Puede que así sea, para esa periodista y para ti. Todos podremos sacar tajada de esto. Eso ya lo veremos. No te olvides de nosotros. No te olvides de tu hija. ¿Qué estás insinuando? Como así como... A ver si lo adivinas. Tengo que pirarme. Eh... ¿Está chantajeando este tío? Vale. Multa de aparcamiento y esto es multa de faros. Multa de faros. Ok. Vale, quedan 20 minutos para que... Hablar con el... Con el actor porno este, con Dick. Dirk. Dirk. Dirk era. Era por aparcamiento. Ha venido un tío, eh. La gente, por favor, deje de escribir. Hagamos un trato, ¿vale? ¿A qué se refiere? Puedo dar un billete de 20. El dinero está mejor en su bolsillo que en las arcas del gobierno. Vamos a aceptar. Correcto, eso ya es otra cosa, tenga Gracias Que tenga un buen día Vale, pues 20 de más Eh, está aquí algo Agente Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Le agradezco que lo pregunte Pero soy yo la que le quiere ayudar a usted ¿Ah, sí? ¿Y cómo va a ayudarme? Lo siento, no, no me he presentado Soy Carla Hubbard, del New York Paper ¿Es esta la periodista? Agente Jack Kelly ¿Entonces trabaja usted para el New York Paper? Sí, el New York Paper Supongo que nos habrá leído infinidad de veces pues sí, aunque todavía no sé a dónde lleva todo esto. No le he pedido ayuda. Puede que no, pero su comisaría la necesita. Uh, ¿Cuál es el problema? Oh, por favor, deje de disimular. Lo sabe perfectamente. Una serie de escándalos, tráficos de droga, tráfico de armas... Ay, he oído hablar mucho de sus colegas y sus vínculo, vínculos. Uh, yo soy nuevo aquí, no tengo nada que ver con esto. Exacto. Por eso necesita a alguien como usted. Independiente, sin vínculos. No soy la persona que necesita. Tengo que irme. Espere, por favor, estoy investigando sobre la corrupción policial. Voy a hacer un gran artículo sobre el tema. ¿Podría hacer lo correcto y beneficiar al público? Bueno, nos pregunta. Descubrir las prácticas ilegales en el seno de la policía. Rechazar. Señora Hubbard, no prendo el borde, pero le sugiero que le den por el culo. Uh, puedes, puedes tirarme. Pienso, Jack. Estaré mañana por aquí por si cambia de idea. ¿Qué puede ganar esto el, el involucrar a tus compañeros? Eh, vamos a hablar con, con la rosquilla gigante. Pásese por el dono, vale. Hola de nuevo, ¿en qué puedo ayudarle? Ha acabado es este hombre. No me reconoces, será por el uniforme. Quería que estaría en mejor forma. Uh, se parece a Igor. Has cambiado, en los carteles parecías un poco más rocoso. El tiempo pasa, he engordado un poco. ¿Un poco? Habrá engordado unos 20 kilos desde que te contraté. Joder, hace tres meses. Dir, tenemos que irnos. Gracias por tu ayuda, Stephanie. ¿A dónde vamos, agente? A la farmacia, los famosos primero. Vale, pues vamos a la farmacia. Eh, vamos a poner multa aquí. Había visto la luz, pero no se me ha olvidado. Vale, ya está puesta. Ok. 421, prepárate para visitar el 621 apartamento 5. ¿Recuerdas el caso de difunto Sésamo? El gato. El perro eso. De la señora Arabela. Pues hay rumores, la señora Arabela vuelve a sufrir el problema. Estamos buscando a un tal Heimer del departamento geriátrico. Alzheimer, ¿no? Era. Curiosamente, su visita coincidió con la tuya. Oh, hija de puta. Visita a la señora Arabela y toma 
Toma la declaración. Si me reconoces, soy hombre muerto. El jefe quiere a esa escoria en comisaría. Re re está tocado, recibido. Vale, vamos a ver a, a Crank. Dir, tengo una gran idea, ¿sí? Ensayemos tus frases antes del rodaje. ¿Hay un guión? Algo así, haces de policía. Y respondes a llamada de una anciana. Su perro ha muerto. ¿Cuánto drama? Como si fue. Ah, va a hacer que este tío vaya a, la, a ver la, a la señora. Espera, eh, aquí, iré a por tu disfraz. Vale, ¿a dónde tengo que ir a por el disfraz? Encuentra un protagonista masculino para la película de Sapito. Vale, ¿y dónde tengo que ir a por el disfraz? Me da un momento para ir de compras. Debo conseguir un uniforme para Dirk. ¿Dónde consigo un uniforme yo, tío? Eh... ¿La tienda de empeñas? Ah, vale, ya sé dónde puede ser. Eh, ¿qué se cuece, sargento? ¿Tienes algo que empeñar? Venía a ver si se cocía algo interesante por aquí. Oye, que esto es un negocio legal. Ah, claro, como soy negro ya soy ladrón. No es por el color, es por la actitud. ¿Y qué es la actitud de la tuya ante el color negro? Vale, vale, eso va. Pues nada, no, nada, es aquí. Creo que había una tienda de ropa. Uh, no me acuerdo. Vale, vamos a comer una rosquilla, eh. Venga, va. Buenos días, un perrito. Coger el perrito. Vale. Era para acá, ¿no? Vale, podemos hacer dos cosas de golpe. Si encuentro a Damsky, nada, Luis. Boutique, aquí. Quería decirte que eres el orgullo del barrio. Deja que te dé la mano. ¿Necesitas gente para que te ayude? ¿Alguien que fea que fea cosas y se entere de todos los rumores? Ah, que vea. Como ya sabes, me paso mucho tiempo mirando por la ventana. Pues ten, ten cuidado, no te vayas a caer. ¿No es ahí? Eh... ¿Este tío que quiere? La gente, tengo que pedirle un favor. ¿De qué se trata? Nuestro abogado, en cuanto acabamos de hablar, saldrá de la pizzería. Visitará varios lugares. Tiene un maldín con documentos muy importantes dentro. Quiero que los siga. Y nos diga dónde los deja. Rechazar. Tengo cosas mejores que hacer que seguir un abogado. Pues en ese caso, adiós. No nos quita nada, ¿no? Vale. Eh, no sé dónde conseguí el, el uniforme. Queda poco tiempo, ¿eh? Un momento para ir de compras. Debo conseguir un uniforme para... ¿Dónde lo consigo? Encuentro un protagonista más fino. Carla Jorge, la periodista... Vale, consigo un uniforme de la policía de la lavandería. Oh. Corre. Aquí. Hola, Benny. Ahórrate la sabiduría china, ¿vale? Sueles lavar los uniformes de nuestra comisaría, ¿no? Sí, sí, muchos uniformes. Necesito uno que el mío se ha roto en la entrepierna. Pero seco, solo grande. Me vale, Benny. Vale, vamos corriendo. Hemos puesto la multa, estamos haciendo la de Dirk. Tengo el uniforme. Intenta ponértelo, pero no lo rompas. Vale, espera aquí. Me cambiaré las escaleras. Vitalización de libreta. Pues el tiempo está pasando, ¿eh? Energía menos uno. Oh, es el, el que mataron, ¿no? Joder, estás aún más gordo de lo que creía. ¿Y qué tal está el viejo Dirk Wad? Consigue un gran angular y podremos empezar. Los informes me hacen parecer más gordo. Aprieta más que un condón asiático. Como debe ser, ahora eres poli. ¿Alguien va a grabar esto? No, solo es una charla con una anciana. Ve al número 5 mientras te voy, a por los, te voy a por los medicamentos. Nos vemos aquí dentro de un minuto. Vale, o sea, yo tengo que ir para acá. Crank, necesito algo para... ¿Cómo decirlo? ¿Qué problema hay? ¿Has dejado el barco en donde no era? ¿El barco? ¿Qué? ¿Has quitado el ancla y folció a la mar? ¿Cómo? ¿Qué cojones le pasa al señor Crank? No sé qué está diciendo. Es decir, necesito algo para arrancar. ¿Arrancar el qué? El aparato. Ah, haberlo dicho antes. Solo tengo silde... sildenafil. Me parece perfecto, me lo llevo. Primero, es solo con receta. Segundo, ya me he ofendido el último juego. ¿No te queda nada? El sildenafil también es bueno para la hipertensión pulmonar. Um, siempre le guardo los últimos a un fesino. La señora... No puede ser. La señora del 605 es algo muy urgente. Debo irme, señor Crank. Gracias por su ayuda. Eh, ¿Dónde le puedo pedir las pastillas a la anciana? ¿El 605 cuál era? 4 y cuarto. 605. Corre. 605, 
¿Quién eres? Agente Gilly, estoy comprando, comprobando si va todo bien. ¿Con qué? Con el telefonillo. Ah, qué curioso. Esta no es. Eh, ¿Finch? No sé, ¿eh? ahora mismo no lo sé. Sí, soy la gente que me he lo siento, vale, pues se va a atrapar con el nuevo. Con el 9, perdón, con el nuevo, digo yo. Me encuentra el protagonista en. Eh. ¿Reynolds? ¿Quién es? Eh, la gente que le estoy hablando si todo va bien. ¿Con qué? Con el telefonillo. Ha dicho 605, ¿no? Ah, great. Nadie, Malboa. Nada. Nada. ¿Quién es? La gente que le estoy comprando si va a... Joder. A ver, 7. ¿Es la pizza? Perdón, llamé donde no era. Venga, venga ya, que nos morimos de hambre. Donatello, Leonardo, ha llegado la pizza. ¿What? Eh... ¿Cómo? 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 Me informa Dirk. Me informa Dirk que la señora Arabella ha comprado las pastillas. Era... Uh, ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era la señora Arabella? ¿615? No me acuerdo, macho. No me acuerdo. ¿609? Eh, ¿607? No. Eh, ¿Por qué entro aquí? 605, tío. Uh... No, es que no es esta. A ver, el uno tampoco, ¿no? Sí, solo la gente que le me coba, lo siento. ¿Qué es? Me encantan los uniformes. Espere, estoy ocupado, va todo bien. Solo un, un segundo más. Eh... Si sí, si la voz de. Uf. No sé qué hacer, supongo que llevo tarde. Uh, fin de la partida. What? Despide a la policía de los diamantes. Se acaba los crímenes del policía corrupto, la gente Jack Kelly, que estaba envuelto en el escándalo de, los de, de la desaparición de, los de, de unos balizos diamantes de la villa del senador, ha sido expulsado de la policía. El comisario se ha negado a hacer declaraciones. Resulta que Kelly no era tan puro como los diamantes, los cuales, por cierto, todavía no han sido encontrados. O sea que si fastidia este día, la fastidia. Vale, pues vamos a repetirlo. Esto será en otro vídeo. Eh, simplemente, no sé por qué ha pasado todo esto, pero bueno. Haz clic para continuar, supongo que podrás repetirlo, ¿no? Sí, pues vamos a dejarlo por aquí, subiré el siguiente capítulo que será el noveno, con dos días, este día lo repetiremos y el siguiente, y, y veremos qué tal. Eh, dicho esto, espero que os haya gustado mucho este capítulo, la verdad que no me esperaba perder la partida, pero bueno, un saludo gente y hasta la próxima.